অনেক কমিউনিটিতে কিন্তু অনেকেই আছেন যারা বাংলাদেশ থেকে নতুন আসছেন ইমিগ্র্যান্ট তারা দেখা যাচ্ছে অনেকেই উবার করছেন অনেকেই দেখা যাচ্ছে ডাঙ্কিনে কাজ করছেন মহিলারা ডাঙ্কিনে কাজ করছেন আট দশ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকছেন প্রতিদিন তো তখন দেখা যাচ্ছে যে এরকম প্রতিদিন যে ফিজিক্যাল হার্ড ওয়ার্ক গুলো যে তারা করছেন আস্তে আস্তে তাদের বিভিন্ন রকম সমস্যা তৈরি হচ্ছে তাই না তো এখন একটা লিমিটের পরে কিন্তু শরীর আর নিতে পারছে না আমরা হচ্ছে চার্চ অ্যাভিনিউ এবং বেভারলি রোড এর ঠিক মাঝখানে फिजिकल थे जैक्सन हाइसन पार्के ब्रुकलिने आ আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমাদের ক্লিনিক ভিতরে এবং ক্লিনিকের বাইরে আমাদের কিছু ব্রোশার এবং কার্ড রাখা থাকে সব সময় আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যে আমরা কি নিয়ে কাজ করতেছি অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল থেরাপি কি তাহলে কিন্তু ব্রোশরেও বেশ কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে ফিজিক্যাল থেরাপি কি জিনিস আমরা কি নিয়ে কাজ করি এবং আমার সম্বন্ধে আমার বেশ কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে এখানে যে আমি কবে থেকে কাজ করছি কবে আমি পাস করেছি কমিউনিটিতে কি কি কাজ করে যাচ্ছি তো এটা নিয়ে এবং পিছনে কিন্তু ইনফরমেশন গুলো দেওয়া আছে যে আমাদের চারটা ক্লিনিক এখন জ্যাকসন হাইটস ওজন পার্ক জামাইকা এবং ব্রুকলিন যেটা আমি আজকে দেখাচ্ছি এবং আমরা কি কি ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি আমাদের মেইন ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে হেলথ ফার্স্ট ফিডালিস কেয়ার এলদার প্ল্যান আমরা সেন্ট্রাল লাইট নি হোম কেয়ারের মেট্রো প্লাস জি এলদার প্ল্যান সো এম্পায়ার ব্লু ক্রস ব্লু শিল্ড এই ইন্স্যুরেন্স গুলো আমরা নিচ্ছি এবং একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে বিশেষ করে মহিলাদের জন্য তাই না তো মহিলারা চান যে আলাদা ভাবে থেরাপি নিতে আলাদা ঘরে থেরাপি নিতে এবং আমাদের জন্য মহিলাদের আমাদের ক্লিনিকে মহিলাদের জন্য সবসময় আলাদা ঘর থাকে আলাদা ব্যবস্থা থাকে যেন তারা কমফোর্টেবলি থেরাপি নিতে পারে মহিলাদের থেরাপিরা মহিলারা দেয় এবং এটা আমাদের একটা বিশেষত্ব কারণ তারা অনেক থেরাপি জায়গায় যায় তারা প্রথমত যেই সার্ভিসগুলো আমরা দিচ্ছি সার্ভিসগুলো পাচ্ছে না দ্বিতীয়ত তারা বাংলাতে এতগুলো ডিটেলসে কথা বলা এত সুন্দর করে বুঝানো তাদেরকে বাসায় কি কি করা দরকার এবং কিভাবে থেরাপি কন্টিনিউ করতে হবে এবং মহিলারা তাদেরকে সবকিছু করিয়ে দিচ্ছে বুঝাই দিচ্ছে তো এই জিনিসগুলোই কিন্তু তারা বারবার পাচ্ছে না এবং সেই জন্যই তারা কিন্তু বারবার এই যে যে আসছে ঘুরে ফিরে তো ধন্যবাদ তো এই জন্যই কিন্তু তারা ঘুরে ফিরে আসছে এবং এই জন্যই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখানের ক্লিনিকে মহিলারা যখন কথা আসে যখন যখন আসে তখন কিন্তু আসতেই থাকে তারা অন্য কোথাও গেলেও বা থেরাপি নিলেও তারা সেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধটা করে না একে তো হচ্ছে যে সার্ভিস গুলো যে কিছুক্ষণ আগে বললাম যে যে কোয়ালিটি সার্ভিস গুলো আমরা দিচ্ছি আমরা লেজার ইউজ করি এবং আমরা যে লেজারটি ইউজ করি খুবই হাই কোয়ালিটির লেজার থ্রি বি কোয়ালিটির লেজার যেটা খুবই এক্সপেন্সিভ একটা মেশিন এবং আমার প্রত্যেকটা ক্লিনিকে কয়েকটা করে এই লেজার মেশিন আছে এই লেজার ছাড়াও আমরা আল্ট্রাসাউন্ড সাজ ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন বিশ মিনিট করে দেওয়া হট প্যাক হোক কোল্ড প্যাক হোক এক্সারসাইজ করা থেরাপির যা যা দরকার আছে সবগুলো সব কিছু আমরা করে দিচ্ছি আপনার সাথে যদিও আমার পরিচয় করোনার সময় এবং সেই সময় আমরা মানুষের শারীরিক প্রয়োজনে আপনার সাথে কথা বলেছিলাম বেশ কয়েকবার আপনি আমার সাথে লাইভে এসেছিলেন তো আপনি তো কাজ করেন অনেক দিন ধরে এই কমিউনিটিতে জি আমি ছাব্বিশ বছর ধরে ফিজিক্যাল থেরাপি প্র্যাকটিস করছি থেকে বাট গত দশ বছর আগে আমি টু থাউজেন্ড থার্টিনে ফার্স্ট আমার ক্লিনিক খুলি তো তখন আমি মনে করি যে প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে তখন মানুষের মাঝে ওই ফিজিক্যাল থেরাপি নিতে হবে ফিজিক্যাল থেরাপিস্টের কাছে যেতে হবে এই চিকিৎসাটাও কাজ করে এবং এই চিকিৎসাটাও তাদের একটা অপশন তখন তাদের মধ্যে এই ধারণাটা আস্তে আস্তে তৈরি হয় তো প্রথম দুই বছর আমাদের দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টরা যে অতটা বেশি ছিল না তারা জানত না আমাদের সম্বন্ধে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতো না তারা বুঝতে পারতো না যে কি করলে আসবে কত দূর আসতে হবে তাদের অনেক কিছু ধারণা ক্লিয়ার ছিল না কিন্তু সময়ের সাথে সাথে যখন যেরকম আপনার শোয়ের মাধ্যমে এবং আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে যে প্রচার করছি এই যে লিফলেট একটা ওয়ে বিভিন্ন মসজিদে যাওয়া বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারে যাওয়া বিভিন্ন প্রোগ্রামে গিয়ে কথা বলা কথা বলা কিসের জন্য মানুষদেরকে জানানো ইনফরমেশন দেওয়া তারা আমাদের কাছে আসুক বা অন্য জায়গায় যাক মোট কথা যে তাদের এরকম একটা অপশন আছে ফিজিক্যাল থেরাপি নেওয়ার 
চিকিৎসা নেওয়ার ভালো হওয়ার ভালোভাবে থাকার ব্যথার জন্য তাদের শুধুমাত্র ও সারা জীবন ওষুধ খেয়ে থাকতে হবে বা ইনজেকশনই নিতে হবে বা সার্জারিতে যেতে হবে এটা ছাড়াও যে অপশন আছে এবং এই অপশন নিয়ে তারা যে ভালোভাবে বছর পর বছর কাটায় দিতে পারছে তো সেই ইনফরমেশনটা অ্যাকচুয়ালি পাস করা তো ফিজিক্যাল থেরাপি তো কম বেশি সবার প্রয়োজন জি যারা সাধারণ মানুষ বিশেষ করে আপনার একদম অসুস্থ হয়ে যেতে হবে একদম দুর্ঘটনা কবলিত হতে হবে ব্যাপারটা তো তা না কম বেশি সবার সবারই জি প্রয়োজন হয় প্রয়োজন হয় বিশেষ করে দেখেন আমাদের কমিউনিটিতে কিন্তু অনেকেই আছেন যারা বাংলাদেশ থেকে নতুন আসছেন ইমিগ্রান্ট তারা দেখা যাচ্ছে অনেকেই উবার করছেন অনেকে দেখা যাচ্ছে ডাঙ্কিনে কাজ করছেন মহিলারা ডাঙ্কিনে কাজ করছেন আট দশ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকছেন প্রতিদিন তো তখন দেখা যাচ্ছে যে এরকম প্রতিদিন যে ফিজিক্যাল হার্ড ওয়ার্ক গুলো যে তারা করছেন আস্তে আস্তে তাদের বিভিন্ন রকম সমস্যা তৈরি হচ্ছে তাই না তো এখন একটা লিমিটের পরে কিন্তু শরীর আর নিতে পারছে না কারণ একটা প্রেশার একটা শরীর কতটুকু নিতে পারবে তখন কিন্তু বিভিন্ন রকম রোগ পালায় তৈরি হচ্ছে ব্যথা ব্যান্ধা তৈরি হচ্ছে এবং সেই জন্যই তখন তাদের ফিজিক্যাল থেরাপি নেওয়াটা খুবই জরুরি এবং অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে যায় কারণ দেখা যাচ্ছে ব্যথার ওষুধ খেয়ে তারা প্রতিদিন কাজে যাচ্ছে কাজটা কন্টিনিউ করছে হাতে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা ঘাড়ে ব্যথা কমরে ব্যথা পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা দাঁড়ে থাকতে হচ্ছে সিকিউরিটি জব করছে উবার করছে কমরে ব্যথা হচ্ছে ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে সো আসছে আমাদের পেশেন্টরা আসছে এবং এই জন্যই আমাদের ইনফরমেশনটা মানুষ জানছে দেখি মানুষ আসছে আমাদের কাছে আপনাদের ক্লিনিক তো চারটা তিনটা আছে আরো একটা চার নম্বর হচ্ছে ওজন পার্ক জি 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 ওজন পার্কের ক্লিনিকটা কোথায় হচ্ছে এটা হচ্ছে 82nd স্ট্রিট আর 101 এভিনিউ কর্নারে এখানে একটা খুব নামকরা মসজিদ কমিউনিটি মসজিদ এটার নাম হচ্ছে ফুলতলি মসজিদ ঠিক ফুলতলি মসজিদের অপোজিটে আমাদের ক্লিনিক এক পার্কে পাশেই আপনারা ক্লিয়ারলি দেখতে পারবেন ওখানে সাইনবোর্ড দেওয়া আছে এইটি টু ডাস টেন ওয়ান ও ওয়ান এভিনিউতে ওজন পার্কে আর আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটি আবারও বলে রাখি বেভারলি রোড আর চার্চ অ্যাভিনিউর মাঝামাঝি ইস্ট থার্ডে বেভারলি রোড আর চার্চ অ্যাভিনিউর মাঝামাঝি জায়গায় আছে এখানে প্রাইমারি কেয়ার ডাক্তার কি আপনাদের প্রেসক্রাইব করতে হয় নাকি পেশেন্ট জি প্রেসক্রিপশন সবসময় প্রয়োজন না হলেও ইন্স্যুরেন্স বলে যে প্রেসক্রিপশন প্রয়োজন নাই তবে আমরা সবসময় বলি যে প্রেসক্রিপশন নিয়ে আমাদের কাছে আসতে প্রাইমারি কেয়ার ডাক্তার হোক স্পেশালিস্ট হোক নাইরোলজিস্ট হতে পারে অর্থোপেডিক ডাক্তার হতে পারে পায়ের গোড়ালি ডাক্তার হতে পারে বা ফুড ডাক্তার বা যে কোনো অন্য ডাক্তার মোট কথা যে প্রেসক্রিপশন থাকলে যেটা হয় যে আমরা ক্লিয়ার থাকি যে ডাক্তার থেকে একটা ক্লিয়ারেন্স আছে আমরা তখন ক্লিয়ার থাকি যে এই ব্যথাটার উৎস ফর এক্সাম্পল টিসু ছিঁড়ে গেছে মাসল নষ্ট হয়ে গেছে ডায়াগনোসিসটা আপনার আর করা লাগে করা লাগে আমাকে যেরকম ডায়াগনোসিস হয়তো লেখা থাকে কমর ব্যথা কিন্তু কি কারণে কমর ব্যথা হচ্ছে কমর ব্যথার তো হাজারো কারণ তখন আমাকে ডিসাইড করতে হয় কি কারণে কমর ব্যথা এবং চিকিৎসাটা কি হবে আর আরেকটা জিনিস যে আমি তখন ক্লিয়ার থাকি যে এই পেশেন্টের ক্যান্সার নাই বা হার্টের প্রবলেম নাই বা তার ডাক্তার জানে যে প্রাইমারি কেয়ার যে সে ফিজিক্যাল থেরাপি চিকিৎসাটা নিচ্ছে অনেক সময় কি হয় ফিজিক্যাল থেরাপি চিকিৎসা নিচ্ছে পাঁচ দিন দশ দিন ভালো হলো না কোনো কারণে সে ডাক্তারের কাছে ফেরত গিয়ে বললো যে প্রাইমারি কেয়ারের কাছে যে আমি তো ফিজিক্যাল থেরাপি নিচ্ছি মাঝখানে পাঁচ দশ দিন ভালো হয়নি তাই আসছি তখন প্রাইমারি কেয়ার কিন্তু অবাক হয় যে আমি তো আপনাকে বলি নাই আমি তো জানিও না যে আপনি থেরাপিতে গেছেন তাই না বিষয়টা তখন খুবই এলোমেলো হয়ে যায় চিকিৎসার ব্যাপারে কারণ চিকিৎসার তো কতগুলো ইন্স্যুরেন্সের নিয়ম থাকে কতগুলো ধাপ থাকে তো এই জন্য তখন কি হয় যে সবচেয়ে বেস্ট জিনিস যে যদি তারা তাদের প্রাইমারি কেয়ার থেকে কথা বলে ওষুধ খেয়ে এক্সরে করে ভালো না হলে হয়তো তারা কিছুদিন পাঁচ দিন পেইন মেডিসিন খেলেই ভালো হয়ে যাবে তো তখন তার থেরাপি প্রয়োজন হচ্ছে না তো তখন তারা স্টেপ বাই স্টেপ নিয়ম কারণ ফলো করে যদি থেরাপিতে আসে তখন কিন্তু তাদের জন্য আমাদের জন্য তাদের ডাক্তারের জন্য কাজটা অনেক ইজি হয়ে যায় ইন্স্যুরেন্স ছাড়াও আপনারা রোগী দেখেন মানে আমরা ক্যাশে রোগী দেখি না অ্যাকচুয়ালি আমরা কারণ আমাদের ইন্স্যুরেন্সের এত রোগী যে আমরা ক্যাশে রোগী দেখছি না এখন কারণ ক্যাশের রোগী আমার কাছে মনে হয় যে একটা মানুষ এত টাকা দিয়ে চিকিৎসা করাবে কারণ আমাদের তো অনেক কিছু পোষাতে হয় একটা একটা ক্যাশের রুগীকে নিলে তা আমার কাছে নিজের কাছে খারাপ লাগে এখন একটা আমি এখন জিনিসটা এরকম যে ক্যাশের রুগী আসলে আমি যেটা তাদেরকে বুঝাই দেখেন আপনাদের যদি ইন্স্যুরেন্স একদমই না থাকে তারপরে আপনারা ফ্রি চিকিৎসা পাবেন বা ফ্রি ফিজিক্যাল থেরাপি পাবেন হসপিটালে গেলে আপনাকে প্রতিদিন ক্যাশে এখানে এসে চিকিৎসা নিতে হবে কারণ চিকিৎসা তো চিকিৎসা চিকিৎসা কিন্তু ম্যাজিক না এখন আমি আপনাকে ভালো করার জন্য চিকিৎসা দিব কিন্তু আপনি কতটুকু ভালো হবেন সেটা কিন্তু ফুল কন্ট্রোল আম
থেরাপিতে সে কিছুক্ষণ ভালো থাকছে তো তাকে দেখা যাবে যে তখন আমার কাছে খারাপ লাগবে যে সে এত টাকা খরচ করে আমার থেকে চিকিৎসা নিচ্ছে কিন্তু তার ভালো হওয়ার কোনো লক্ষণ বা কোনো আমি ফিউচার দেখছি না ভালো তো তখন আমি তাদেরকে বলি দেখেন আপনার যদি ইন্স্যুরেন্স নাই থাকে আপনি হসপিটালে গিয়ে ফ্রি চিকিৎসা পাবেন ফিজিক্যাল থেরাপি ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে হয়তো কিন্তু আপনি ওভাবে ফ্রি চিকিৎসা পাবেন আপনি তো একমাত্র বাংলাদেশি মুহূর্তে বোধ হয় নিউ ইয়র্কে না নিউ ইয়র্কের বাইরে আছে কিনা জানি না কিন্তু আমি যতটুকু তথ্য আমার কাছে আছে যে এই লাইনে একমাত্র ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট হিসেবে একমাত্র বাংলাদেশি আপনি জি জি ইনফ্যাক্ট আমেরিকাতে হাতে গোনা বোধে তিন চারজন আছে আর নিউ ইয়র্কে লাইসেন্স প্রাপ্ত বাংলাদেশি যারা বাংলাদেশ থেকে এসেছে এরকম তারা আমরা দুই থেকে তিন জন হব কিন্তু প্রাইভেট প্র্যাকটিসে সারা আমেরিকাতে বোধে আমি আর প্রাইভেট প্র্যাকটিস কোন ফিজিক্যাল থেরাপি বোধে এত সাহস নিয়ে এইভাবে আগে আসে নাই আমাদেরও সাহস করে আগে আসতে হয়েছে দশ বছর আগে যখন আমরা শুরু করি আমি শুরু করি তো আমার মনে হয় এটা আমাদের ফিউচার জেনারেশন কারণ যেরকম আমাদের ফিউচার জেনারেশন অনেক ডক্টর হচ্ছে কিন্তু আমাদের এখন অনেক প্রাইমারি কেয়ার ডক্টর যারা বাংলাদেশ থেকে পাশ করে এখানে খুব খুব সাফল্যভাবে সুন্দরভাবে কাজ করছে তাই না কিন্তু আমাদের পরের প্রজন্মের কিন্তু অনেক ডক্টর এখন এখান থেকে পাশ করা তারা আস্তে আস্তে কিন্তু এগিয়ে আসছে ধাপে ধাপে একজন একজন করে আমাদের কমিউনিটিকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমাদের কমিউনিটিতে কাজ করার জন্য তা আমার মনে হয় যে ফিউচারে ফিজিক্যাল থেরাপিস্টদের এরকম উচিত যে কারণটা হচ্ছে যে যেটা হয় যে এখানে যখন হাই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পাশ করে একটা ছেলে ডাক্তার বা ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট হচ্ছে তাদের প্রাইমারি ল্যাঙ্গুয়েজ বা মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে যায় ইংলিশ তারা অনেকটা আমরা না চাইলেও আমেরিকানাইজ তারা নিজেরা না চাইলেও আমেরিকানাইজ হয়েই যায় কারণ তাদের লেখাপড়া এখানে তাদের বন্ধু বান্ধব এখানে তাদের পরে বেড়ে ওঠাটা এখানে তখন তারা চাচ্ছে যে তাদের ফ্রেন্ডরা কলিগরা যেরকম বড় বড় হসপিটালে কাজ করছে বড় সুন্দর সুন্দর জায়গায় কাজ করছে একটা একটা তাদের তাদের প্রফেশন একটা গ্ল্যামার তৈরি হচ্ছে তো তারাও চায় যে ওরকম একটা সেটিংয়ে কাজ করা তখন তারা চায় না যে এরকম ছোট একটা ক্লিনিক নিয়ে নিজেরা প্র্যাকটিস করা কমিউনিটির মধ্যে থাকা তখন কি হচ্ছে কমিউনিটি সার্ভিস দেওয়া কারণ এটাতে কিন্তু নেগেটিভ পজিটিভ দোনো সাইডই আছে কিন্তু আপনাকে রিস্ক নিতে হবে এবং নেগেটিভ পজিটিভ দোনো সাইডই আপনাকে কনসিডার করতে হবে আরেকটা হচ্ছে সেটা করতে হয় না এত চিন্তা করতে হয় না বিজনেস করলে অনেক কিছু আপনাকে কমিউনিটি কমিউনিটি চিন্তাও করতে হয় আপনার রেপুটেশনের কথা চিন্তা করতে হয় আপনার কাজের কোয়ালিটির কথা চিন্তা করতে হয় আপনাকে মানুষের সার্ভিসে দেওয়ার কথা চিন্তা করতে হয় কারণ এখন যদি আমি গতানুগতিক ইনস্যুরেন্স আমাকে দুই জিনিস দিচ্ছে আমি রুগীকে দিচ্ছি পাঁচটা তো শুধু যদি আমি ইন্স্যুরেন্সের কথার ব্যবসা করার চিন্তা করি আমার কমিউনিটি সার্ভিস হবে না আমার কমিউনিটি লোক অন্য জায়গায় চলে যাবে আমার কমিউনিটিকে আমি এখানে কাজ করছি বিশেষ করে আমার কমিউনিটির মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য কারণ আমরা সেরকম সার্ভিস দিচ্ছি প্রয়োজন হলে আমরা বাইরের থেকে বেশি সার্ভিস দেব কিন্তু আমাদের সার্ভিস দিতে হবে আমেরিকানাইজ হয়ে যাবার কথা বললেন তো সে তো আপনার যতটুকু আমি জানি যে আপনিও ছোটবেলায় দশ মাস বয়সে বাংলাদেশ থেকে বের হয়ে গেছে বাংলাদেশের জন্ম আমার আপনার তো আপনার তো ভাষা ছিল না আপনার সংস্কৃতি বোঝেন নাই আপনি পড়াশোনা বাংলাদেশে ছিল না আপনি কিভাবে বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে ঢুকে গেলেন এত সুন্দর করে বাংলা বলেন যখন আমি শুরু করি দু হাজার তেরোতে তখন আমার বাংলা এতটা ফ্লুয়েন্ট ছিল না এত ক্লিয়ার ছিল না দুই হাজার তেরো শুরু করেছেন মানে আপনি দশ বছর আগে বস্টন থেকে তারপরে আমার ডক্টরেট আমি অ্যারিজোনা থেকে করি তো সবকিছুর পরেও তখনও কিন্তু আমার বাংলাটা অতটা ক্লিয়ার ছিল না ফ্লুয়েন্ট ছিল না অনেক কিছুই বাংলাতে বলতে পারতাম না বুঝাতে পারতাম না কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমিও কিন্তু নিজেকে ইম্প্রুভ করি তাই না তো সেটা চেষ্টা এবং আমি দেখছি যে আমার কমিউনিটি যখন শুরু করি আমার অনেক দ্বিধা ছিল আমার অনেক অনেক জিনিস আমার ভালো লাগতো না যেরকম আমি পেশেন্টকে এক একটা জিনিস বেশি দিলে তারা দুইটা জিনিস বেশি চায় তারা আবদার করে তারা তখন আবদার থেকে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় খুব বেশি ডিমান্ড করতেছে জোর করতেছে আহ জোর খাটাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে বুঝতে শিখি যে কিভাবে এগুলোকে হ্যান্ডেল করতে হবে কিভাবে একটা ব্যালেন্সে রুগীদের সাথে ডিল করতে হবে মানুষদের সাথে ডিল করতে হবে আমার যখন আমি শুরু করি দশ বছর আগে তখন তো মাত্র একটা ছোট ক্লিনিক ছিল একজন এমপ্লয়ি ছিল এখন আমাদের তেইশ জন এমপ্লয়ি এখন আমাদের প্রায় পঞ্চাশটা বেড এখন আমাদের চারটা ক্লিনিক 
এখন আমরা হাজার হাজার মানুষের সাথে ডিল করছি অনেক বড় ব্যাপার তো এটা আসলে অনেক বড় ব্যাপার যে এখন আমাদের রোগীর সংখ্যা হবে এই এই ব্রুকলিন কুইন্স মিলায় সবকিছু প্রায় 7000 এবং আমরা কমিউনিটিকে আমি বলবো যে আমরা শুধু চিকিৎসা দিচ্ছি না আমরা একটা সার্ভিস দিচ্ছি এবং সার্ভিসের মন নিয়ে শুধু আমি না আমার পুরো টিম কাজ করছে আপনি যদি দেখেন যে একটা মানুষকে হয়তো আমরা সার্ভিস দিতে পারছি না তার হোম কেয়ারের ইন্স্যুরেন্স বা এমন ইন্স্যুরেন্স যেটা আমরা নিতে পারছি না আমরা তাদেরকে অ্যাট লিস্ট গাইড করতে পারছি যে কি করলে আমরা তার সে হেল্প পাবে আমরা না করতে পারলে অন্য জায়গা থেকে হেল্প পাবে একটা মানুষ হয়তো তার মনে করেন যে তার প্রচন্ড ব্যথা আসে শারীরিক ভাবে খুব অসুস্থ তার ডিসএবিলিটি লাগবে আমরা গাইড করে বলে দিচ্ছি যে এখানে যান ডিসএবিলিটি পাবে অনেক মানুষ আছে বয়স্ক তারা দূরে থেকে আসে তারা হয়তো খুব বেশি ব্যথা তাদের হয়তো কার সার্ভিস লাগবে তারা বাস ট্রেন দিয়ে আসতে পারবে না ছেলে মেয়েরা ব্যস্ত আমরা তাদেরকে উবার করে দিচ্ছি মহিলাদের বেলায় বললাম যে আমরা আলাদা ভাবে তাদেরকে সার্ভিস দিচ্ছি এই যে এই চেষ্টাগুলো একটা একটা করে কিভাবে এগুলো আমরা করছি কারণ আমরা কাজ করতে করতে বুঝে ফেলছি যে আমাদের কমিউনিটির মানুষের চাহিদা কি প্রয়োজনীয়টা কি তাদের কি কি কষ্ট তাদেরকে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে আপনি তো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সেটি বলা চলে মানে প্রাইমারি কেয়ার না তো প্রাইমারি কেয়ার আমাদের এখানে প্রচুর বাংলাদেশি আছে কিন্তু বিশেষজ্ঞ হিসেবে সেই ধরনের সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল থেরাপি না আরো আরো আছে সংখ্যা খুব কম মনে হয় আপনার কি মনে হয় জি সেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে নতুন কেউ আসলে বাংলাদেশ থেকে তো প্রায় জিজ্ঞেস করে যে আপনি থেরাপিস্ট হয়েছেন আমি থেরাপিস্ট হব কিনা আমি বলছি কি দেখো থেরাপিস্ট হতে হবে না দেখো আমাদের কমিউনিটিতে একজন চোখের ডাক্তার নাই আমাদের কমিউনিটিতে কোনো ভালো ফুডের ডক্টর এখন তিনজন আছে আগে তো একজনও ছিল না তো তিনজন ফুড ডক্টর আছে তো এরকম ছোট 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 বলবো না আমরা বলি এটাকে অ্যালাইড হেলথ স্পেশালিস্ট এরকম ফিল্ডে কিন্তু কি খুব কম সংখ্যক মানুষ স্পিচ থেরাপিস্ট পুরো নিউ ইয়র্কে মাত্র একটা মেয়ে এবং আমরা একসাথে কাজ করতাম অনেক আগে এখনও মাঝে মাঝে কাজ করি ওরা আমরা কাজ করতাম হচ্ছে ডিসেবল বাচ্চাদের নিয়ে স্পিচ থেরাপিতে তারা তো ডিম্যান্ড কারণ বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা এত বেশি নিউ ইয়র্কে যে সে রুগীক দেখে আর কুলাতে পারতেছে না তো যেটা বলছিলাম যে এই ফিল্ডে আসা অ্যালাইড হেলথ ফিল্ডে আসা চোখের একজন অপ্টোমেট্রিস নাই বাঙালি এরকম অনেক স্পেশালটি যেটা আমাদের প্রয়োজন নাই আমাদের তখন কি হচ্ছে বয়স্কদের তাদের একা একা যেতে হচ্ছে তারা কথার কথা বুঝাতে পারছে না কমিউনিকেট করতে পারছে না অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারছে না সো এটা তখন ডেফিনেটলি তার কমিউনিটির একটা নিড এটার হাই ডিম্যান্ড কমিউনিটি সাফার করছে এবং তাদেরকে এটা বুঝতে হবে তারা যদি কমিউনিটিতে এসে শুধু আমাদের কমিউনিটি নিয়ে কাজ করুক যেরকম আমি করছি আমার তো নাইনটি পেশেন্ট হচ্ছে বাঙালি তারা তাতেই এত ব্যস্ত থাকবে যে তাদের কমিউনিটি বাইরে আর দেখতে হবে না জব করে অথবা চেয়ারে টেবিল চেয়ারের জব করে এর বেশিরভাগ হলো কর্মঠ মানুষ কর্মজীবী মানুষ প্রতিদিনের ডেলি ওয়ার্ক করে সেই হিসেবে তো এদের এই সমস্যাটা বেশি চেয়ারে বসা লোকগুলোরও একই সমস্যা সবারই থাকে কিন্তু জি 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 যারা আমাদের তো ইয়াং জেনারেশন অনেকেই তো আইটি তে ঢুকছে এখন আইটি তে দেখা যাচ্ছে ঢোকার পর কি হচ্ছে 8 10 ঘন্টা বসে থাকতে হয় কম্পিউটার সামনে তাদেরও কিন্তু কোমরে ব্যথা ঘাড়ে ব্যথা হাতে ব্যথা হচ্ছে সেটাও একটা বিরাট সেটাও একটা হ্যাঁ এই ধরনের মানুষগুলোকেও আমরা পাচ্ছি কিন্তু সব ধরনের ফুড ডেলিভারিতে যারা কাজ করছে সাইকেল করে গাড়ি করে মানে বললাম না যে বিভিন্ন পেশার মানুষ আমরা দেখছি এখানে হাউস ওয়াইফ থেকে শুরু করে বয়স্ক একজন যে নব্বই বছর বয়স্ক একজন আঙ্কেল আসতেছে এখানে হুইল চেয়ারে করে আমরা সব ধরনের সব বয়সী এক তিন বছরের বাচ্চা যার হয়তো হাত ভেঙে গেছে তার থেরাপি লাগবে পরে হাত ভেঙে গেছে সে আমরা এই ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে সে নব্বই বছর বয়সের সবাই বাঙালি প্রায় আমাদের এবং আমরাও চেষ্টা করি যে বললাম না যে আমরা এই কমিউনিটি আমাদের পেশেন্ট এখন এত বেশি যে আমরা কমিউনিটির বাইরে আমাদের চিন্তা করতে হয় না আমাদের কমিউনিটিতে পরিচিতিটা হয়ে গেছে ডিম্যান্ডটা বাড়ছে কারণ আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে আমাদের জনসংখ্যা আগের থেকে বেশি এডুকেটেড ইনফর্মড তারা আগে থেকে বেশি তাদের নলেজ আছে যে আচ্ছা আমার তো চোখের প্রবলেম হলে চোখের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে ফুটের প্রবলেম হলে ফুটের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে তারা এই জিনিসগুলো আর আগে থেকে অনেক ভালো বোঝে বয়স্ক মহিলারা জানে যে প্রতি বছর তাদের ম্যামোগ্রাফি করাতে হবে মানুষ দাঁতের ডাক্তার কোনটা ভালো কোথায় যে গেলে কোন সার্ভিস পাবে সেগুলো সম্বন্ধে জানে সো এই যে এই জিনিসগুলো তারা এখন বুঝে যে তাদের ব্যথার ওষুধ কোনটা তাদের প্রেশার ওষুধ কোনটা বয়স্ক মানুষরাও তো জিনিসটা হচ্ছে যে মানুষ আগে থেকে বেশি অনেক বেশি সচেতন হয়ে গেছে ওকে অনেক ধন্যবাদ ইমরুল ভাই আর আমরা শেষ করব এখন এবং আপনার জন্য অনেক অনেক শ
এটা এমন একটা প্রক্রিয়া আপনি দুইটা কাজ করছেন একটা হলো আপনি ব্যবসা করছেন ঠিক আছে আপনি চারটা ক্লিনিক খুলেছেন পাশাপাশি আপনি কিন্তু মানব সেবা করছেন সো ব্যবসার সাথে মানব সেবাকে যোগ করতে পারা সবার জন্য এই ন্যাক সবার থাকে না অনেকের আমরা বহু ডাক্তার দেখেছি আমরা বহু ডাক্তার এই এলাকায় বহু ডাক্তার আছে যারা শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনটাকেই একটা অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছেন আপনার জন্য অনেক শুভকামনা অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকেও ধন্যবাদ